24 ঘন্টায় ভেতরে চলে কোটি কোটি টাকা রমরমা ক্যাসিনো ব্যবসা অথচ ক্লাবগুলো অর্থ সংকটে ভালো দল করতে পারে না নিত্য বছর ক্যাসিনো কেলেঙ্কারিতে এখন দেশের পুরো স্পোর্টস ক্লাবগুলোই আছে আতঙ্কে ইতিমধ্যেই রাজধানী তিন ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ফকিরাপুল ইয়াং ম্যানস মুক্তি যোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্র ও ওয়ান্ডারাসকে সিল গালা করা হয়েছে সম্প্রতি ক্যাসিনো কেলেঙ্কারিতে আলোচিত তিন ক্লাবের একটি এই ফকিরাপুলের ইয়াং ম্যানস ক্লাব র‍্যাবের অভিযানে গেট হয়েছে সিলগালা এক রাতেই উদ্ধার হয়েছে প্রায় 25 লাখ টাকা আর জুয়ার বিভিন্ন সরঞ্জাম তরুণী সহ আটক প্রায় 150 2016 17 মৌসুমে বিসিএল এ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রিমিয়ারে ওঠে ইয়াং মেনস তবে প্লেয়ার কেনা কিংবা টিম চালানোর মতো কোনো অর্থনৈতিক সামর্থ্য নেই এমন কারণ দেখিয়ে তারা প্রমোশন নিতে রাজি হয়নি অথচ সে মৌসুমে রানার্স আপ সাইফ স্পোর্টিং পেশাদার লিগে যাত্রা করেই বনে গেছে দেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা প্রফেশনাল ফুটবল ক্লাব বিপরীতে আইন বিরোধী কাজের দায়ে চ্যাম্পিয়নদের দরজায় তালা 2016 17 মৌসুমে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের চ্যাম্পিয়ন দল এই ফকিরাপুল ইয়াং মেনস ক্লাব বিপিএল এ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে অথচ সে বছর অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে তারা প্রিমিয়ার লিগে খেলার অপারগতা প্রকাশ করে কিন্তু এখন তো দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার ফুটবলের পরিবর্তে আসলে তাদের মনোনিবেশ কোন খেলায় ছিল শুধু কি ইয়াং মেনস পেশাদার লিগের দল মুক্তি যোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র লম্বা সময় ধরে ঝুলছে দেনার দায়ে মানসম্মত খেলোয়াড় কেনা তো দূরের কথা ফুটবলারদের যে ভবনে রাখা হয় দীর্ঘদিন তার ভাড়াই মেটাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ অথচ তাদের ক্লাবে রাত হলেই বসে কোটি টাকার জুয়ার আসর ক্যাসিনো ব্যবসার দায়ে সিলগালা হয়েছে আরেক ফুটবল ক্লাব ঢাকা ওয়ান্ডারার্স উদ্ধার হয়েছে লাখ লাখ টাকা অথচ এসব ক্লাবই নাকি 12 মাস ভোগে অর্থাভাবে যে কোটি ফুটবল ক্লাবে অভিযান হয়েছে তার ফলাফল অভিন্ন গুঞ্জন আছে শুধু এই তিনই নয় দেশের নাম করা আরো বেশ কয়েকটি স্পোর্টস ক্লাবের অবস্থাও একই এখন শুধু অপেক্ষা থলের বেড়াল বের হওয়ার শেখ আশিক ডিবিসি নিউজ ঢাকা